ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வீட் ஹோம் வித் மீனக்கா இன்றைக்கி வந்து குக்கரில் விசில் வந்தது இல்லையா மட்டன் தான் விசில் வந்தது மட்டன் மட்டன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மட்டனில் என்ன ரெசிபி அப்படின்னா மட்டன் சாப்ஸ் மாதிரி அதாவது குழம்பும் கிடையாது கிரேவியும் தொக் ஃப்ரை குழம்பும் கிடையாது ட்ரையும் கிடையாது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நம்ம ரைஸில் ச மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு ரெசிபி தான் நான் வந்து இங்கே மட்டனை வந்து கால் கிலோ மட்டன் தான் வாங்கினேன் மட்டனில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வெறும் மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு ஒரு நாலு விசில் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ தான் விசில் வந்தது ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது ப்ரெஷர் வந்து அப்படியே ரிலீஸ் ஆகட்டும் ஒரு சின்ன டிப் சொல்கிறேன் எப்போவுமே வந்து ப்ரெஷர் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஹரிபரியாக குக் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று தண்ணியில் காட்டி இந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா விசில் தூக்கி விட்டுருவோம் அப்போது வந்து உள்ளே வந்து சில நேரம் நம்ம உள்ளே என்ன வச்சுருக்கோமோ அது வந்து சில நேரம் வேகாது எதுக்கு அப்படின்னா ஏன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக நம்ம ரெஸ்டிங் டைம் கொஞ்சம் விடணும் ப்ரெஷர் குக்கருக்கு உள்ளே வந்து அது ப்ரெஷர் கண்டெக்ட் ஆகி அதாவது ப்ரெஷர் உருவாகி தான் நமக்கு வந்து விசில் வருது இல்லையா ஸோ நம்ம ரெஸ்டிங் டைம் விடும் போது தான் அது வந்து குக்கிங்கே கம்ப்ளீட் ஆகும் நீங்கள் அந்த விசில் வந்து உள்ளே இப்போ ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் இறங்கி இருக்கும் நல்லா குக் ஆகும் ஸோ நம்ம மட்டன் வச்சாலும் சரி பருப்பு ரைஸ் எது வச்சாலுமே இப்போ நம்ம அவசரத்துக்கு பண்ணணும்னா வேறு வழி கிடையாது பண்ணி தான் ஆகணும் தூக்கி விட்டுருவோம் இல்லை தண்ணியில் காட்டுவோம் மற்ற சமயம் நீங்கள் கொஞ்சம் குக் பண்ணும் போது ரெஸ்டிங் டைம் விடுங்க ரெஸ்டிங் டைமில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த உள்ளே இருக்க ஜாமான் வந்து நல்லா குக் ஆகும் நீங்கள் நல்லா எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகும் இல்லை நேரம் சில நேரம் முழுசு முழுசாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ இது ரெஸ்டிங்கில் இருக்குது இப்போ தான் ஆஃப் பண்ணேன் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து விசில் ட்ரெயின் சாரி ப்ரெஷர் வந்து அடங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து மட்டன் சாப்ஸ்க்கு வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு மீடியம் மீடியம் சைஸ்னால் சின்ன வெங்காயத்துக்கும் கொஞ்சம் பெருசு மீடியம் சைஸில் ஒரு நாலு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிள்ளை தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளி ஒரு ஒரு பெரிய தக்காளியாக இருந்தது அதனால் ஒன்றே ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு எண்ணெய் பெப்பர் தூள் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணும் போது ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ணும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து வெங்காயம் தக்காளி மட்டன் இஞ்சி பூண்டு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து இது ப்ரெஷர் அடங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் பதக்கிட்டு இருக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எதில் பண்ண போகிறேன்னா மண் சட்டியில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து சட்டி காய வச்சுட்ருக்கேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சட்டிலெல்லாம் குக் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து சில நேரம் ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா சட்டி உடஞ்சிரும் கிராக் விட்றோம்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து இதிலலாம் அவ்வளோவா பழக்கம் கிடையாது பட் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இதில் வந்து சமைச்சா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் மட்டன் எப்படியும் சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ அதனால் அவங்களுக்காக எப்போயாவது மட்டன் செய்யும் போது மட்டனுக்காக மட்டும் இதை வச்சுருக்க வச்சுருக்கேன் அண்ட் இதில் வந்து அந்த மண்ணோட ஸ்மெல்லும் போகவே மாட்டேங்குது அப்படியே இருக்குது அதுக்கு என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு நானும் நிறையா வாட்டி அரிசி தண்ணி ஊற்றி க கொதிக்க வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அரிசி கழுவுல தண்ணி அரிசி கஞ்சி தண்ணி எல்லாமே ஊற்றி கொதிக்க வச்சேன் இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல் அப்படியே தான் இருக்குது பட் எனக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்கல அவங்களுக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மண் சட்டியில் செய்யும் போது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் செய்கிறது ஸோ இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை இது என்ன சொல்லுவாங்க கல்பாசி ஒன்று அப்புறமா கிராம்பு ஒன்றே ஒன்று கொஞ்சமாக சோம்பு அப்புறம் 
கருவேப்பில கருவேப்பில புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆனியன்ஸ் வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி நல்லா வதங்க நோய் அதனால் கல்வி உப்பு சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கூடையே சேர்க்குறேன் ஸோ தட் இந்த ஏரிக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து எல்லாம் நல்லா தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் பொடி இதில் வந்து ஒரு கிலோ அரைச்சேன் அரை கிலோ அரைச்சேன் அதில் வந்து கால் கிலோ வந்து நம்ம சாதா மிளகாவும் கால் கிலோ வந்து காஷ்மீரி மிளகாவும் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு கலருக்கு கலரும் இருக்கும் காரத்துக்கு காரமும் இருக்கும் ஸோ அதனால் இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வேக வச்ச தண்ணியே நான் சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து மட்டன் இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேன் இது கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நான் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண 
பெப்பர் மசாலா இருக்கு அதாவது நம்ம சிக்கனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மட்டனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பவுடர் இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வெறும் மிளகத்தூள் அதுவும் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ வந்து நான் ஒரு மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு மூடி போட்டு வேக வைக்கிறேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பவுடர் ஆட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா குடிச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து பெப்பர் பொடி இது வந்து ஒயிட் பெப்பர் தூள் அது சேர்த்துக்கிறேன் பெப்பர் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகாத்தூள் காரத்தை விட இந்த மிளகு காரம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சிக்கன் மசாலா பொடி இது வந்து நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ணது இது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டட்டும் இனிமேல் நான் மூடி வைக்க போகிறதில்ல அப்படியே ஓப்பன்லேயே தான் குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் குக் ஆகி வரும்போது நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உப்பு காரம் மட்டன் வெந்தது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மட்டும் போட்டுட்டு விட்டுற போகிறேன் ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னே கொதிச்சிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ கொத்தமல்லி சாப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னமும் கொதிச்சிட்டு இருக்கு ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி இன்னமும் கொதிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ மட்டன் சாப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து இந்த சட்டியோட அப்படியே வச்சுட போகிறேன் அண்ட் பக்கத்தில் ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன் ஸோ நான் வந்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்ற போகிறது கிடையாது இதுலேயே தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ரெசிபி பிடிச்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்